I Almedalen eh, idag så sitter jag med eh, Per Larssons eh, hållbarhetschef på hamburgerkedjan Max. Eh, varför är du i eh, Almedalen? Det här är mötesplatsen där diskussionen om framtiden då förs. Och för mig är det väldigt naturligt att vara där. Det är så spana vad som kommer hända i framtiden, men att påverka framtiden. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om fram- företagens utmaningar att vara med och del- vara delaktig. Det går inte längre bara att bry sig om sin produkt, sin varumärke, sin tjänst. Utan det gäller att gå utanför och faktiskt titta efter att jag kan faktiskt i min affär både göra gott, både göra rätt, men också tjäna pengar. Och då är Almedalen en perfekt plats för det. Vilka frågor är det då som har legat dig mest varmt om hjärtat här i Almedalen det här året? Det här året personligen, det är en stor arbetsmarknadsfråga. Hur ska vi kunna klara av att egentligen få ut våra ungdomar i arbete? Hur kan vi se till att skapa förutsättningar som människor efter förmåga får jobba? Jag pratar om människor med funktionsnedsättningar som egentligen kanske borde ses för den funktionsmöjlighet de har. Om vi tänker lite annorlunda. Och där vill jag ju brinna jag personligen väldigt mycket för den frågan också. Det absolut senaste som vi dessutom slår ett extra slag för, det handlar om våra nyanlända. Där vi idag har ett program hur vi anställer nyanlända med en stark CV. De behöver inte kunna svenska dock. Vi vet att det kommer de att klara av väldigt fort. Bara de kommer in och får börja jobba och kan och kunna bidra. Och för oss långsiktigt så är det en bra affär, men vi inser hur viktigt det är även kortsiktigt. Vad får du för reaktioner när du deltar i diskussionen här i Almedalen? Väldigt positiva bemötande. Men jag hade en intressant dialog här igår med ett par som, som var undrade, ni, ni ska ju bara servera hamburgare. Varför bryr ni er om sådana här frågor? Och jag förklarar ju att grunden egentligen för företagande och sammanslutningen av aktiebolag var i grunden att man ville göra samhällsnytta. Och jag tror dit måste vi tillbaka och inse att affären handlar inte om att tjäna pengar. Affären handlar om att prestera någonting som faktiskt bidrar till samhället. Och när de företag som inser det, de kommer ju långsiktigt både starka, hållbara och tjäna mer pengar än de andra företag. Du ska vara med i en del radioprogram och tv-program här i Almedalen. Vad är står närmast på dagordningen för dig? Voiceamerica.com har ju då valt att lyfta upp den här frågan också. Så jag kommer vara värd för en radioshow faktiskt som sänds i... USA med gäster både från Sverige, från USA men också en från Moskva som sitter på länk där och är med också. Och vi kommer att prata just om framtidsfrågan. Hur, hur ser framtiden ut? Hur kan vi som företag ta ansvar? Vi vet att, att de senaste åren har dominerats väldigt mycket egentligen av Milton Friedmans tankar. Liberalisering. Och visst har det varit bra, men dilemmat har varit för fritt. Och de kommande 20 åren är en stor utmaning vi står inför. Så det kommer att vara mycket av debatten under vår radioshow. Intressant. Det betyder alltså att lilla Almedalen här på Gotland är global aktör? Ja, det sprids globalt och intresset växer också för att just den här dialogen, politikerna jobbar inte i sitt stuprör, företagen jobbar inte i sitt stuprör, utan man faktiskt diskuterar gemensamt om samhällsutmaningar. Och det tror jag är framtidens melodi. Inte bara Sverige utan även i andra länder. Tack ska du ha Per.